Muy buenas noches. El presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, propuso en las últimas horas que el gobierno autorizara a las empresas para practicar las vacunas en las propias compañías. Esto originó una, una reacción francamente desapacible del señor ministro de Salud, quien anoche en el programa del gobierno a las seis de la tarde por televisión se refirió en términos poco amistosos, por decir lo mismo, frente a la propuesta del presidente Landi. ¿Usted qué opina sobre esta reacción, doctor McMaster? Buenas noches. Eh, buenas noches, Yamita, a usted y a todos sus televidentes. Yo, yo le diría varias cosas. Le diría primero que yo espero que el ministro no se haya molestado. La intención, por supuesto, no es ni molestarlo, ni, ni competirle, ni mucho menos. La intención exclusiva en este momento es la de complementar y como... Como, como se dice, concurrir a, 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 al esfuerzo que el gobierno está haciendo. Vemos muchísimas oportunidades, vemos la oportunidad de poder, por ejemplo, poder eh, inmunizar a los trabajadores de las compañías, a sus familias, eh, inclusive a los entornos. En algunos casos hay compañías como las petroleras que se, que se encuentran, por ejemplo, en Putumayo, en Arauca, en Casanare, en donde podemos ir y podemos apoyar el, el plan del gobierno. Eh, una oportunidad inmensa que yo veo, por ejemplo, es la de poder trabajar con las universidades, poder inocular a los, eh, y vacunar, perdón, a los, eh, a los estudiantes universitarios y a los profesores y poder reactivar la vida universitaria es una oportunidad de oro que tenemos en este momento o también la oportunidad de por ejemplo poder trabajar con las cajas de compensación familiar yo diría que, que más allá de, de si, de si, de si se, se ha percibido digamos molestia o no por parte de, pues, del ministro yo diría que en todo caso es una actitud bien intencionada constructiva que además atiende el principal objetivo que tiene Colombia en este momento que es buscar vacunarnos para reactivar la economía, vacunarnos para quitarnos el miedo, vacunarnos para, in, para mejorar la confianza y vacunarnos para superar por supuesto la emergencia de salud. De manera que yo... Pues, sí, adelante. Sí, doctor Bruce, yo, pero mire doctor, yo le entiendo, pero el problema no es ese. Todo el mundo entendió francamente su posición. Lo que le estoy preguntando es si no fue desproporcionada la reacción del ministro. Pues es que no, no, yo, yo, yo quisiera inclusive saltarme la pregunta, Yamit, porque, porque aún si, si se percibió así, eh, no es realmente importante para el país. Para el país lo importante en este momento es realmente poder unirnos. Eh, y si lo molestamos o lo sorprendimos, eh, yo diría que que no es esa nuestra intención. La, la intención nuestra es realmente poder construir conjuntamente con el gobierno nacional en este inmenso esfuerzo. Pero a ver, doctor Bruce, a pesar de la, de la reacción desproporcionada, ciertamente, del ministro, ¿usted insiste en la propuesta? Claro, claro. Yo tengo, no tengo la menor duda que este es uno de los principales propósitos de Colombia este año. Eh, Aún si él, si, él, si él estuviera molesto, tenemos la, tenemos la responsabilidad de insistir en ella. Eh, pero repito, Yami, yo, yo, yo creería que, que eh, eh, aquí las personas no somos importantes realmente, ni, 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 nuestro, ni, nuestro, ni, ni la forma como reaccionamos. Lo importante realmente es el bien público, el bien general. Eh, sin lugar a dudas, nosotros estamos completamente convencidos de la bondad de poder hacer esto. Eh, y lo vamos a, a seguir y vamos a seguir insistiendo hasta que se logre lo, esto va a pasar en todas partes del mundo ya está pasando, ya hay compañías que tienen en su disposición o que han comprado eh, vacunas y están ofreciendo a sus empleados, por ejemplo en los Estados Unidos una de las compañías más grandes de alimentos lo, se lo está ofreciendo en tres estados en los Estados Unidos, en Filipinas está pasando en Tailandia está pasando, México anunció que lo iba a hacer, Brasil Argentina, varios han anunciado que lo van a hacer y esto va a pasar en los próximos dos meses y tenemos que estar listos, lo que no nos puede pasar es que no tengamos reglamentación, que no tengamos marco regulatorio y no podamos salir a los mercados a poder reaccionar rápido. En esto no nos puede coger la noche. De eso dependen muchas cosas del futuro de Colombia este año. Ahora, al margen de, de, de las vacunas, doctor Luz, eh, las cifras de crecimiento de, de la demanda en el país no son buenas. Las cifras de enero, febrero fueron pésimas. Todo parece indicar que la demanda Doctor McMaster está muy deprimida en Colombia y que la meta de crecimiento no se va a poder cumplir. ¿A qué adjudica usted, doctor McMaster, esta, esta depresión total en la demanda, en la demanda de bienes? 
Sí, sin duda, Yamil, los cierres que sufrimos, que sufrimos en, Col en Colombia, especialmente en las grandes ciudades, tuvieron un efecto muy malo. Pero usted no me está cambiando de tema, Yamil, me está hablando de lo mismo. Las vacunas son, sin duda alguna, hoy por hoy, el principal, yo diría que la piedra angular de la cual depende la reactivación. De manera que un tema sí tiene que ver con el otro. Si nosotros somos capaces de adelantar, eh, el, el plan de vacunación, de fortalecerlo, de complementarlo, vamos a tener mucha más probabilidad de cumplir con la cifra del 5% que si no lo hacemos. Hay algunas entidades como por ejemplo ANIF que ha dicho que muy probablemente ese 5% no se va a lograr y tiene una proyección que es mucho más cercana al 4.2 o al 4.5%. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos es la de trabajar todos, de manera que no la tenemos que jugar. Va a ser difícil, la demanda está afectada, eh, enero y febrero fueron malos, pero si logramos nosotros en este momento, entre todos, construir mayor confianza y construir más dinamismo y el plan del gobierno y arrancan las obras y al mismo tiempo aumentamos la confianza de los consumidores, vamos a ser probablemente capaces. Pero tenemos que trabajar mucho. El país, doctor Master, conoce que su función siempre... Es de optimismo y de empuje y de lucha y de, y de pensar que el, que el momento no es tan malo. Pero los periodistas tenemos información ya, eh, doctor Master, de que la depresión en el campo de la demanda de bienes es bárbara, que no hay demanda. ¿A qué adjudica usted ese fenómeno? Bueno, Yamit, sin duda alguna, a la caída de los ingresos de los hogares, esa es una de las principales razones. Usted sabe, el incremento en el desempleo, pues evidentemente le permitió a los hogares contar con mucho menos trabajo. También hubo hogares que siguieron trabajando, pero que redujeron sus ingresos. Hubo compañías que perdieron, sin duda alguna, eh, viabilidad y que no operaron. Hay sectores que todavía están muy limitados. Eh, pero usted tiene razón en, en, lo que, en lo que menciona alrededor del optimismo, Yamit, y le voy a decir por qué. ¿Por qué, por qué insisto tanto en eso y por qué soy como un optimista empedernido es que esa es la única forma de lograr el desarrollo y de lograr avanzar si nosotros estamos convencidos que podemos hacerlo tenemos que luchar muy duro para lograr hacerlo crear empresa es difícil crear empleo es difícil lograr que el Estado eh, cumpla con sus metas siempre es difícil de manera que solamente tenemos que trabajar creyendo que lo vamos a lograr pero usted tiene razón, en este año estamos partiendo de una base compleja, de una base eh, dolorosa, que fue la de toda la pérdida que se nos produjo durante el año pasado. Bueno, pues tenemos que, tenemos que en este momento trabajar, pero créanme, eh, Yamil, para volver al primer tema, que si logramos vacunar más rápido, todo va a ser más fácil. Yo estoy de acuerdo con usted y creo que todos los colombianos. Pregunta final, doctor Mamácer, ¿cómo va el empleo? El empleo, Yamid, eh, ha estado muy golpeado eh, y, y a propósito de esto, dado que tenemos ahora justamente el Día de la Mujer y que vamos, y que vamos a tener pues, una cantidad de eventos, hay que decir que además el empleo femenino ha estado más golpeado aún. Eh, hay cifras, por ejemplo, que son verdaderamente llamativas. Por ejemplo, la cifra de desempleo de mujeres eh, menores de 28 años eh, hoy en día está super, es superior al 31%. Esa tiene que ser una inmensa alarma para nosotros. Claro que hay sectores con alto componente de empleo femenino que están detenidos. El caso del sector hotelero, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, se ha recuperado parte de lo que se perdió en algún momento, de los 4.5 millones de empleos que se perdieron, pero todavía hoy en día... Eh, tenemos eh, por lo menos 1.5 millones de personas más desempleadas que las que teníamos en febrero del año pasado y tenemos una cantidad de personas que además no, que no están buscando empleo, es decir, personas inactivas. El empleo desde el punto de vista económico, y a mí es la princip el principal desafío que tenemos nosotros de aquí en adelante. Necesitamos empresas que funcionen, necesitamos actividades e económicas que funcionen, necesitamos oportunidades para los colombianos. Nos tenemos que concentrar en eso. Pues bueno, ojalá ocurra y para poder compartir con usted, doctor Mamáster, su optimismo. Muchas gracias por haber aceptado esa invitación, doctor Bruce. No, Royamín, muchas gracias a usted como siempre. Mil gracias y a ustedes, televidentes, también muy amables. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.